హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెసేజ్ స్టడీ సర్కిల్ నేను మేము మెలిసింది అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ న్యూ సిలబస్ నుండి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ దత్తాంస నిర్వహణ ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం ఈ పార్ట్ త్రీలో ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అనేది కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ దీని తర్వాత సిక్స్ చాప్టర్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఇలా ప్రతి చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయాలంటే సో మీ ఎంకరేజ్ కూడా నాకు చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి ఫైవ్ పాయింట్ టూ తర్వాత కొన్ని కీ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి ఇలా నోట్బుక్లో రాశాను మీరు వీలైతే నోట్బుక్లో రాసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం దీని ఇవి తెలుసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఈజీగా చేసేయచ్చు ఖచ్చితమైన ఫలితాన్ని ఊహించడానికి వీళ్ళు లేని ప్రయోగమును యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం అంటారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాయిన్ తీసుకుందాం ఒక నాణ్యం తీసుకున్నప్పుడు ఇది చూడండి బొమ్మ బొరుసు ఏదో ఖచ్చితమైన ఫలితాన్ని మనం ఊహించలేము ఇలాంటి ప్రయోగాన్ని యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం అంటారు నెక్స్ట్ ఒక స్కూటర్ను స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు సాధ్యపడే పరివసనాలు ఏవి స్కూటర్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అంటే అది మొదలవుతుంది లేదా మొదలవ్వదు అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది లేదా స్టార్ట్ అవ్వదు సో అవే పరివసనాలు అంటారు పరివసనాలు అంటే ఇప్పుడు చూడండి కాయిన్ వేసినప్పుడు మనం బొమ్మ బొరుస అనే ఫలితాన్ని ఊహించలేము కానీ ఇక్కడ పర్యవసనాలు అంటే పాజిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి అది బొమ్మ అయినా అవ్వచ్చు బొరుసైనా అవ్వచ్చు వాటిని పర్యవసనాలు అంటారు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఏవైతే అవుట్కమ్స్ అయితే వస్తాయో అంటే మనం వేసిన కాయిన్ బొమ్మ బొరుస ఏదైతే వస్తుందో ఏదో ఒకటి అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి కానీ అక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి అయితే బొమ్మ అయినా అవ్వచ్చు లేదా బొరుసైనా అవ్వచ్చు సో వాటిని పర్యవసనాలు అంటారు సో ఇప్పుడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ పర్యవసనాలు ఏంటంటే స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవ్వదు అదే అర్థం ఒక పాచికను దొరికించినప్పుడు వచ్చే ఆరు పర్యవసనాలు ఏవి ఒక పాచికలు ఎన్ని ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటాయి సో అవే పర్యవసనాలు ఇప్పుడు ఒక కాయిన్లో ఎన్ని ఉంటాయి బొమ్మ లేదా బొరుసు ఉంటుంది వాటిని పర్యవసనాలు అంటారు అలాగే పాచికల్లో ఎన్ని పర్యవసనాలు ఉంటాయి పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉంటాయి సిక్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఒక పాచికను మనం దొరికించినప్పుడు లేదా ఇలా విసిరినప్పుడో లేకపోతే పైకి నుంచి కిందకి విసిరినప్పుడో లేకపోతే దొరికించినప్పుడో ఏదో ఒక రకంగా లేకపోతే ఇలా ఇలా మూవ్ చేసి వేసినప్పుడు ఏదో ఒకటి ఒకటి రావడానికి మాత్రమే పాసిబిలిటీస్ అవుతుంది అంటే అది ఒకటైనా అవ్వచ్చు రెండైనా అవ్వచ్చు లేదా ఆరు అవ్వచ్చు లేదా నాలుగు రావచ్చు సో ఇలా అనమాట వీటిని పర్యవసనాలు అంటారు నెక్స్ట్ క్రింద చూపిన చక్రాన్ని తెప్పినచో ఏ ఏ పర్యవసనాలు రావచ్చు సో ఇవి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్లో అంటే ఒక బాక్స్లో ట్రై చేయమని ఉన్నాయి కదా అవి కూడా మీకు ఇక్కడ రాశాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇబ్బంది పడకుండా సో ఇక్కడ చక్రాన్ని తిప్పినచో ఏ ఏ పర్యవసనాలు రావచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఏబిసి అనే ఒక చక్రం ఉంది సో ఈ సెక్టర్స్లో ఏబిసి అనే నేమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ చక్రాన్ని తిప్పినప్పుడు వచ్చే పర్యవసనాలు ఏముంటాయి అయితే ఏ రావచ్చు ఈ యారో ఉంది కదా ఈ యారో అనేది దీన్నైనా చూపించవచ్చు లేదా దీన్నైనా చూపించవచ్చు దీన్నైనా చూపించవచ్చు అయితే పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి అయితే ఏ కానీ బి కానీ సి కానీ సో అంతేనండి పర్యవసనాలు అంటే నెక్స్ట్ ఒక సంచిలో ఒకే పరిమాణం గల ఐదు వేరు వేరు రంగులు గల బంతులు ఉన్నాయి యాదృచ్ఛికం గల ఒక బంతిని బయటకు తీసినచో వచ్చే పర్యవసనాలు చూడండి ఒక సంచిలో ఈ సంచిలో ఒకే పరిమాణం గల ఐదు వేరు వేరు రంగులు గల బంతులు ఉన్నాయి గ్రీను ఎల్లో బ్లూ రెడ్ వైట్ ఉన్నాయి ఈ యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తిప్పినప్పుడు అంటే యాదృచ్ఛికంగా అంటే ఏంటి అనుకోకుండా లేదా ఖచ్చితంగా ఫలితాలు ఊహించలేదు సో వీటిలో ఏదో ఒకటి బంతిని బయట తీసినప్పుడు వచ్చే పర్యవసనాలు ఏముంటాయి అయితే ఏదో ఒకటి అంటే అది వైట్ అయినా రావచ్చు రెడ్ అయినా రావచ్చు ఎల్లో రావచ్చు బ్లూ రావచ్చు సో అవి అనమాట పర్యవసనాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయని అడగలేదు కానీ ఒక బంతిని బయటకు తీసి నుంచో వచ్చు పర్యవసనాలు ఏంటి సో ఇది అనమాట నెక్స్ట్ కొన్ని యాదృచ్ఛిక ప్రయోగాల్లో పర్యవసనాలకు సమాన అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక ప్రయోగంలోని ప్రతి పర్యవసనము లేదా పర్యవసానము లేదా పర్యవసనాల సమూహాన్ని ఒక ఘటన అంటారు ఒక ప్రయోగంలోని ప్రతి పర్యవసానము అంటే ప్రతి పాసిబిలిటీ లేదా పాసిబిలిటీల సమూహాన్ని ఒక ఘటన అంటారు ఒక నాణ్యాన్ని ఎగురవేయట లే అనే ప్రయోగంలో అంటే చూడండి ఈ నాణ్యాన్ని ఎగురవేయట అనే ప్రయోగంలో బొమ్మను పొందుట అనేది ఒక ఘటన బొరుసును పొందుట కూడా ఒక ఘటన అవుతుంది హెడ్ టైల్ అనేవి ఒక ఘటన అవుతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఒక ప్రయోగంలో వచ్చే పర్యవసనాలకు సమాన అవకాశాలు ఉండే వాటిని సమసంభవ ఘటనలు అంటారు ఒక ప్రయ
టైల్ టైల్ రావచ్చు లేకపోతే హెడ్ హెడ్ రావచ్చు సో ఇలా సమ సంభవ ఇలాంటి వాటిని సమాన అవకాశాలు ఉండే వాటిని సమ సంభవ ఘటనలు అంటారు అదేంటా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యత అంటే సంభావ్యత యొక్క కనుక్కోవడానికి ఫార్ములేట్ అంటే అనుకూల పర్యవసనాల సంఖ్య బై మొత్తం పర్యవసనాల సంఖ్య నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ టూ ఫోర్ లేదా సిక్స్ సరిసంఖ్యలు కాబట్టి సరిసంఖ్యను పొందడం కూడా ఒక ఘటనే సరిసంఖ్య పడు ఘటన యొక్క సంభావ్యత అంటే పాచికలో ఆరు ఉంటాయి కదా ఆరు కూడా ఆరిట్లో సరిసంఖ్యలు ఎన్ని టూ ఫోర్ సిక్స్ కదా అయితే సరిసంఖ్యకి మాత్రమే సంభావ్యత ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సరిసంఖ్యలు ఎన్ని మూడు అంటే అనుకూల పర్యవేసనాల సంఖ్య ఎన్ని మూడు మొత్తం పర్యవేసనాకుల సంఖ్య ఎంత పాచికలో ఆరు కదా సో త్రీ బై సిక్స్ అంతేనండి త్రీ వన్ జా త్రీ టూ జా అంటే వన్ బై టూ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఒక సంచిలో నాలుగు ఎరుపు బంతులు మరియు రెండు పసుపు బంతులు కలవు అన్ని బంతులు వేరు వేరు రంగులను కలిగి ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నాయి యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసినట్లయితే ఎర్ర బంతి అగుటకు గల సంభావితను కనుగొనండి ఇక చూడండి యాదృచ్ఛికంగా అంటే అనుకోకుండా అంటే ఖచ్చితంగా ఊహించలేము ఒక బంతిని తీసినట్లయితే ఎర్ర బంతి అగుటకు సంభావిత కనుగొనండి అసలు ఎర్ర బంతులు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు రెడ్ వెన్ను ఉన్నాయి రెడ్ బాల్లు ఫోర్ ఉన్నాయి ఇల్లో వేమో టూ ఉన్నాయి అయితే మొత్తం ఎన్ని అవుతాయి సిక్స్ అవుతాయి అయితే ఎర్ర బంతి అగుటకు సాధ్యపడు పర్యవసనాలు ఎన్ని అవుతాయి సో రెడ్ వెన్ని ఫోరే కదా సో ఫోరే సో అనుకూల పర్యవసనాల సంఖ్య ఎంత ఫోర్ అవుతుంది టోటల్ సం పర్యవసనాల సంఖ్య ఎంత అవుతుంది సిక్స్ కదా ఫోర్ ప్లస్ టూ ఒక సంచులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ప్లస్ టూ ఉన్నాయి ఫోర్ ఏమో రెడ్ టూ ఏమో ఎల్లో సో ఫోర్ బై సిక్స్ టూ టూ జా టూ త్రీ జా టూ బై త్రీ సో రెడ్ బంతి అగుటకు అంటే రెడ్ బాల్ అగుటకు పాజిబిలిటీ సారీ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది టూ బై త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ క్రింది ప్రయోగాల్లో సాధ్యమయ్యే పర్యవసనాలు రాయండి పర్యవసనాలు అంటే మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చక్రాన్ని తిప్పుదాం చక్రం తిప్పడం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏలు అనేవి టూ ఉన్నాయి కానీ చక్రాన్ని తిప్పేటప్పుడు ఏ అనేది ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ రావచ్చు ఈ యొక్క బాణం సింబలు ఇక్కడ కూడా రావచ్చు అంటే ఏ అని ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది బీకి ఒకసారి రావచ్చు సికి ఇప్పుడు చక్రాన్ని ఎలా మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ బాణ గుర్తు సి దగ్గర ఒకసారి రావచ్చు డి దగ్గర ఒకసారి రావచ్చు ఏ దగ్గర ఒకసారి రావచ్చు సో చక్రాన్ని తిప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది ఏ దగ్గర ఒకసారి బీ దగ్గర ఒకసారి సి దగ్గర ఒకసారి డి దగ్గర ఒకసారి అంతేనండి నెక్స్ట్ రెండు నాణ్యములను ఒకేసారి ఎగరవేయడం ద్వారా రెండు నాణ్యాలను ఒకేసారి ఎగరవేయడం ద్వారా పర్యవసనాలు ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెండు నాణ్యాలు తీసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఎగరవేసినప్పుడు చూడండి ఒకటి హెడ్ ఒకటి టైల్ వచ్చింది అంటే ఇది ఫస్ట్ కాయిన్ ఇది సెకండ్ కాయిన్ ఒకసారి హెడ్ వచ్చింది ఒకసారి టైల్ వచ్చింది మరలా చూద్దాం రెండు టైల్సే వచ్చాయి మరొకసారి చూద్దాం మీకు ఇలా ఇంకా నేను ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు కానీ ఇంత చూడండి ఇంకోసారి ఏమొచ్చింది టైల్ వచ్చింది ఇంకోసారి హెడ్ వచ్చింది అదే ఇంకొకసారి మరలా వేసినప్పుడు మరలా హెడ్ హెడ్ వస్తుంది సో ఇలా రెండు నాణ్యాలను ఒకేసారి ఎక్కడ వేయడం ద్వారా వచ్చే పర్యవసనాలు ఒకసారి హెడ్ టైలు 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 హెడ్ 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 సో ఇలా వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఒక పాచికను దొరికించినప్పుడు క్రింది ఘటనలకు సాధ్యమయ్యే పర్యవసనాలు రాయండి ఇప్పుడు చూడండి ఒక పాచికను దొరికించినప్పుడు ఒక పాచికను దొరికించినప్పుడు అంటే ఆ ఘటనకు సందర్భమయ్యే పర్యవసనాలు చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఒకసారి వన్ పడవచ్చు ఒకసారి టూ పడవచ్చు లేదా ఒకసారి ఫోర్ పడవచ్చు ఒకసారి సిక్స్ పడవచ్చు సో ఇప్పుడు వీటిల్లోని ఏ ప్రధాన సంఖ్య వచ్చుటకు ప్రధాన సంఖ్య అంటే ఏంటి ఒక సంఖ్యకు దానికి అదే కారణాంకం గల సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు ఒక సంఖ్య మరియు దానికి అదే కారణాంకం గల సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు ఇప్పుడు చూడండి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏమవుతుంది వన్ అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాదు టూ అనేది ప్రధాన సంఖ్య నెక్స్ట్ త్రీ అనేది కూడా ప్రధాన సంఖ్య నెక్స్ట్ ఫైవ్ అనేది కూడా ప్రధాన సంఖ్య ఇప్పుడు ఫోర్ అనేది ఏంటి ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య అవుతుంది టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ వన్ ఫోర్ జా ఫోర్ సిక్స్ కూడా టూ త్రీ జా సిక్స్ 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 వన్ జా సిక్స్ త్రీ టూ జా సిక్స్ వన్ సిక్స్ జా సిక్స్ సో ఈ ఫోర్ సిక్స్ అనేవి ప్రధాన సంఖ్యలు కాదు సంయుక్త సంఖ్యలు వన్ అనేది సంయుక్త ప్రధాన సంఖ్య కాదు సో ఇక్కడ ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటి టూ త్రీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ పర్యవసనాలు ఎన్ని అవుతాయి టూ త్రీ ఫైవ్ అంటే త్రీ వస్తాయి సెకండ్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రధాన సంఖ్య రాకపోవటకు సాధ్యమయ్యే పర్యవసనాలు ఏంటి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటి టూ త్రీ ఫైవ్ సో మిగిలిన
త్రీ బై సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ సంభావిత అడిగితే జస్ట్ పర్వేసనాలు అడుగుతున్నాడు పాసిబిలిటీస్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య వచ్చుటకు ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య ఎంత అంత సిక్స్ కదా సో ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య వచ్చుటకు పర్యవేసనాలు ఎంత వన్ నెక్స్ట్ ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య రాకపోవటకు పర్యవసనాలు ఎంత ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య రాకపోవటకు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేవి ఐదు సంఖ్య కన్నా ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య రాకపోవటకు పర్యవసనాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ సమ్ చూసుకున్నట్లయితే సంభావితలను కనుగొనండి ఏ వన్ ఏ ప్రశ్నలో అంటే ఈ ప్రశ్నలో ముళ్ళు డీ నందు అగుటకు గల సంభావిత డీ నందు ఆగుటకు సో డీ నందు ఆగుటకు అంటే ఎన్నిసార్లు అవుతుంది చక్రం తిప్పినప్పుడు వన్ టైం అంటే డీ అనేది వన్ టైం ఉంది కాబట్టి సో వన్ బై పర్యవసనాలు అంటే అనుకూల పర్యవసనాల సంఖ్య బై మొత్తం పర్యవసనాల సంఖ్య మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో వన్ బై ఫైవ్ సెకండ్ వన్ బాగా కలిపిన యాభై రెండు పేక ముక్కల కట్టె నుంచి ఏస్ ముక్క వచ్చుటకు గల సంభావ్యత ఏస్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఫోర్ ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయి చూడదు హార్ట్ సో ఏస్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఫోర్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు సంభావ్యత ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా అనుకూల పర్యవసనాల సంఖ్య ఎంత ఫోర్ టోటల్ పర్యవసనాల సంఖ్య ఎంత యాభై రెండు సో ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ థర్టీన్ జా వన్ బై థర్టీన్ ప్రాబిలిటీ నెక్స్ట్ ఎరుపు రంగు యాపిల్ పొందేటకు సంభావ్యత క్రింది పటం చూసి చెప్పమంటున్నాడు చూడండి ఎరుపు రంగు యాపిల్ ఎరుపు రంగుల యాపిల్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఎరుపు రంగు మాత్రమే అడిగారు కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఫోర్ బై ఇక్కడ టోటల్ పర్యవసనాల సంఖ్య ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ బై సెవెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వేరు వేరు చీటీలపై ఒకటి నుండి పది వరకు గల సంఖ్యలను రాసి ఒక్కొక్క చీటీపై ఒక సంఖ్య ఒక డబ్బాలో వేసి బాగా కలపండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక చీటీని తీసినట్లయితే క్రింది వారి సంభావితని ఎంత మనం ఆల్రెడీ చిన్నప్పుడు కలర్స్ ఆట ఆడేవాళ్ళము చీటీలు వేసుకొని లేదంటే రాముడు సేత వచ్చినప్పుడు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళం కదా సో ఇవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి టెన్ వన్ టూ టెన్ వరకు సంఖ్యలు అంటున్నారు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఈ టెన్ నంబర్స్లో ఇవి బాగా కలిపినట్లయితే యాదృచ్ఛికంగా ఒక చీటీని తీసినట్లయితే అనుకోకుండా ఒక చీటీని తీసినట్లయితే సంభావిత ఎంత సిక్స్ వచ్చుటకు సంభావిత ఎంత అంటున్నారు సో సిక్స్ వచ్చుటకు అంటే ఒకసారి వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక నెంబరే ఉంది కాబట్టి సిక్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ పర్యవసనాల సంఖ్య మొత్తం పర్యవసనాల సంఖ్య టెన్ సో సిక్స్ టూ త్రీజా టూ ఫైవ్జా అంటే త్రీ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ కన్నా తక్కువ సంఖ్య వచ్చుటకు సిక్స్ కన్నా అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఎన్ని వస్తుంది ఫైవ్ టోటల్ టెన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా అంటే వన్ బై టెన్ వన్ బై టూ నెక్స్ట్ సిక్స్ కన్నా పెద్ద సంఖ్య వచ్చుటకు సిక్స్ కన్నా పెద్ద సంఖ్య వచ్చుటకు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ బై టెన్ టూ టూ జా ఫోర్ టూ ఫైవ్ జా నెక్స్ట్ ఒక అంకె గల సంఖ్య వచ్చుటకు ఒక అంకె గల సంఖ్య అంటే ఇది టూ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇది తీసుకోవద్దు ఒక అంకె గల సంఖ్య వచ్చుటకు అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి నైన్ ఉన్నాయి నైన్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే నైన్ బై టెన్ సో ఇలా అంటే ఇవి చిన్న చిన్నవి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ దాని అక్కడే చెప్పేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నోట్స్లో చెప్పకుండా ఫిఫ్త్ సమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక తిరిగే చక్రం నందు మూడు ఆకుపచ్చ ఒకటి నేలము మరియు ఒకటి ఎరుపు సెక్టర్లు ఉన్నట్లయితే ముళ్ళు ఆకుపచ్చ సెక్టర్ పొందు సంభావిత ఎంత ఇప్పుడు ఒక చక్రం తీసుకున్నా త్రీ గ్రీన్స్ ఉన్నాయి వన్ బ్లూ ఉంది వన్ రెడ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఆకుపచ్చ ముళ్ళు ఎరుపు సెక్టర్లు ఉన్నట్లయితే ముళ్ళు ఆకుపచ్చ సెక్టర్ పొందు సంభావిత ఎంత అంటున్నాడు సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రీన్ దగ్గర త్రీ ఉన్నాయి అంటే పర్యవసనాలు అంత త్రీ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి అంటే గ్రీన్ సంభావిత ఆకుపచ్చ సెక్టర్ పొందు సంభావిత ఎంత త్రీ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ నీల్ రంగు కానీ సెక్టర్ పొందు సంభావిత ఎంత నీల్ రంగు కానీ అంటే బ్లూ కలర్ ఇది కానీ సంభావిత ఎంత ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే పర్యవసనాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే వన్ గ్రీన్ వన్ రెడ్ త్రీ ఏమో గ్రీన్ సో ఫోర్ బై ఫైవ్ సో నీల్ రంగు కానీ సెక్టర్ పొందు సంభావిత ఫోర్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ రెండవ ప్రశ్నలో ఘటనల సంభావితం కనుక్కొనండి రెండవ ప్రశ్నలోని ఘటనల సంభావిత అంటే ఆల్రెడీ ప్రధాన సంఖ్య వచ్చుటకు ఎన్ని పర్యవసనాలు టూ త్రీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ సంభావిత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం పర్యవసనాల సం అనుకూల పర్యవసనాల సంఖ్య బై మొత్తం
ఇవి మొత్తం పర్యవేక్షణ సంఖ్య సిక్స్ త్రీ వన్ జా త్రీ టూ జా సో ఇలా మొత్తం అన్నీ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రధాన సంఖ్య రాకపోవటకు ఎంత ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ త్రీ ఉన్నాయి సో త్రీ బై సిక్స్ మొత్తం పర్యవేక్షణ సంఖ్య ఎంత సిక్స్ త్రీ వన్ జా త్రీ టూ జా అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య వచ్చేటకు సంఖ్య ఎంత సిక్స్ అంటే వన్ మాత్రమే పర్యవేక్షణ సంఖ్య ఉంది వన్ బై సో మొత్తం పర్యవేక్షణ సంఖ్య ఆరు అలాగే ఐదు కన్నా పెద్ద సంఖ్య రాకపోవటకు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి అంటే నాలుగు బై ఆరు ఫోర్ టూ టూ జా టూ త్రీ జా అంటే టూ బై త్రీ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది దీంతో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అయితే కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీ సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా వీడియోస్ చేయాలని తప్పన ఉంటుంది సో మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్ సో మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తున్నాను ఈ వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య